Senhor, a Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Amém, décrit de victoire, Jesus Cristo, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Jesus Cristo. Amém, décrit de victoire, Jesus Cristo. Amém, décrit de joie, Jesus Cristo. Notons la nouvelle alliance. Let us note the new covenant. C'est un mot que nous rencontrons un peu partout dans la parole de Dieu, dans la Bible. It is a word that we encounter um, almost everywhere in the Word of God. Il faut que tu en aies une idée. You should have an idea. Ça va nous faire grandir. This will make us grow. Qu'est-ce qu'une alliance? What is a covenant? Une alliance est un accord entre deux ou plusieurs personnes. A covenant is an agreement between two or many people. C'est une réunion durable d'amitié. It is a, a union of a friendship that is sustainable. D'amitié, d'aide ou d'assistance mutuelle. It is mutual assistance, mutual help and assistance. Les saintes écritures nous révèlent deux types d'alliances. The holy scriptures reveals to us two types of, of covenant. L'alliance entre les êtres humains. The covenant between human beings. Et l'alliance entre Dieu, Dieu et les hommes. And the covenant between God and man. Et un exemple de l'alliance, d'une alliance entre les êtres humains. Quelqu'un lise pour nous Genèse 21, verset 27 à 32. An example of covenant between uh, human beings. Somebody is going to read for us Genesis 21, reading from verse 27 to 32. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech. Et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis » afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Bethsheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Bethsheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et le retournait au pays des Philistins. Amen. Genesis chapter 21, verse 27 to 32. So Abraham brought sheep and cattle and gave them to Abimelech. And the two men made a treaty. Abraham set apart seven air lambs from the flock. And Abimelech asked Abraham, what is the meaning of these seven lambs you've set apart by themselves? He replied, Accept these seven lambs from my hands as a witness that I dug this well. So that place, so that place was called Beersheba, because the two men swore an oath there. After the treaty had been made at Beersheba, Abimelech and Phicol, the commander of the forces, returned to the land of the Philistines. Amen. Donc nous avons ici l'alliance entre Abraham et Abimelech. So here we have an example of covenant between Abraham and Abimelech. Uh, lis pour nous 1 Samuel 18 verset 3. Read for us 1 Samuel 18 verse 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Amen. 1 Samuel 23 verset 18. 1 Samuel 23 verse 18. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. 
Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. 1 Samuel 23, verse 18. The two of them made a covenant before the Lord. Then Jonathan went home, but David remained at Horace. Amen. Ça, c'est deux exemples. These are two examples. Deux êtres humains. Two human beings. S'engage à être fidèle l'un de l'autre. Uh, take the commitment to be faithful uh, to one another. Maintenant, nous allons voir les alliances entre Dieu et les hommes. Now we are going to see some examples of covenant between God and man. Lisez pour nous Genèse 2 verset 16 et 17. Read for us Genesis 2 verse 16 and 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Genesis 2, verse 16 and 17. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you will eat from it, you will certainly die. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, c est, c est, la, ça c'est ici, nous avons l'alliance entre Dieu et Adam. So here it is a covenant between God and Adam. C'est l'alliance dans laquelle Dieu promet la vie sans fin à Adam. It is a covenant in which God promises a life without an end to Adam. Une vie sans la mort. A life without death. Pourvu seulement qu'il reste obéissant à l'ordre, au commandement de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit. Provided he remain obedient to the commandment that was given that is not to eat of the fruit of the forbidden tree. Donc ici, so here, y a la vie. there is life, y a la domination. there is a domination qui sont à Adam that, par that are guaranteed in Adam through the covenant. La seule condition, the, the only condition est de rester soumis à Dieu. is to remain submitted to God. Pourquoi étudions-nous ces choses? Why do we study these things? Dieu, God, est très fidèle. Is very faithful. Et quand il entre en relation avec un homme, and when he gets into a relation with a man, il encadre cette relation. He um, monitors that relation par une alliance. Um, he supervises that relation through a covenant à travers laquelle il jure fidélité à l'homme. Through which he swore to be faithful to man. Dieu va même jusqu'à prêter serment. Il va jusqu'à prêter serment. God goes up to taking an oath. Il va jusqu'à jurer, à jurer par lui-même. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. He il goes, jure par lui-même. He goes up to the point of swearing by himself because there's no other above him so he swears by himself Dieu est très fidèle God is very faithful quand il fait une promesse when he makes a promise il établit un contrat une has, alliance he sets a covenant a contract toutes les promesses de Dieu all the promises of God toutes les promesses que Dieu a faites aux hommes the promises made by God to man can be accomplished si reste fidèle. provided my man remains faithful si ne brise pas if man does not break the covenant Alleluia. praise the Lord Lis Genèse chapitre 2 verset 16 et 17. Read Genesis chapter 2 verse 16 and 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. 
tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, si tu violes ma loi, so if you break, you violate my tu, law, vas, tu vas mourir. You'll die. Et Adam a violé. And Adam broke the law. Et il est mort. And he died. Deux. Il y a l'alliance de Dieu avec Noé. And uh, another example, we have the covenant uh, between God and uh, Noah. Read for us Genesis 9, verse 18. Read for us Genesis 9, verse 18. Genesis 9, 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhé. Cham fut le père de Canaan. Amen. Genesis 9, verse 18. The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japhé. Ham was the father of Cana. Amen. Lise Genèse 9, verset 9 à 16. Genesis 9, reading from 9 to 16. 9 to 16. Genèse 9, verset 9 à 16. Voici. J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminé par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Amen. Genesis chapter 9, verse 9 to 16. I now establish my covenant with you and with your descendants after you and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the act with you, every living creature on earth, I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds and it will be a sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring cloud over the earth and the rainbow appear in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures and of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the cloud, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind of the earth. Amen. Dans cette alliance, in, the, in that covenant, Dieu promet à Noé qu'il ne détruira plus jamais la terre par le déluge. God promises Noah that he will never again destroy earth, the earth, 
through the flood. And he gave him a sign that is the rainbow in heaven. There has been another covenant between a covenant between Abraham and God. C'est l'alliance par laquelle Dieu promet à Abraham une postérité. It is the covenant in which God promises Abraham an offspring. Abraham devait croire. Abraham, Abraham was to believe. C'était la condition pour que la promesse soit accomplie. It was the condition for the promise to, to come true. Et Abraham a cru. And Abraham believed. Et Dieu l'a béni. And God blessed him. Il a été déclaré juste. He was declared righteous. Dans Genèse 12 verset 2, il est écrit Je ferai de toi une grande nation. In Genesis, in Genesis 12 verse 2, he said, I will make of you a great nation. Et je te bénirai. And I will bless you. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Et tu seras une source de bénédiction. And you will be a source of blessing. Alléluia. Praise the Lord. Et quand Dieu entre dans une telle relation, when God gets into such a relation, il, il te répète ça plusieurs fois. He keep repeating it to you. Genèse 13 verset 14 à 18. Genesis 13 reading from verse 14 to 18. L'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'éternel. Amen. Genesis 13, verse 14 and 18 to 18. The Lord said to Abraham, after the Lord had parted from him, look around from where you are to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give it to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go walk through the land and the breadth of the land, for I am giving it to you. So Abraham went to live near the great trees of Manre at Hebron, where he pitched his tent. There he built an altar to the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sois très attentif. Be very attentive. Dieu ne fait rien sans alliance. God does not make anything without covenant. Et Dieu ne tolère pas quand on brise l'alliance. And God does not tolerate when you break the covenant. Et chacun doit savoir dans quelle alliance il se trouve avec Dieu. And each one must be aware of which kind of covenant is, he, is there between him and, him and God. Il y a certainement à ton niveau individuel, il y a des alliances avec lui. Certainly, at your individual level, there are some covenants between you and him. Mais ce soir, but this evening, nous sur la we are working on the basic covenant. On la that is called the new covenant. Le fait que tu rond peut être la conséquence violation de cette alliance. The fact that you are turning around can be the result of the breaking of that covenant. Les gens qui luttent avec les promesses, des choses que Dieu a promises aux, à ses enfants, mais ils n'arrivent pas à les posséder, doivent vérifier leur relation avec l'alliance de Dieu. Those people who are fighting with the promises, the things that God has promised to his children and then they cannot uh, possess them, they must check it well 
tu dois savoir que dans la nouvelle alliance you must be aware that in the new covenant, un exemple it's an example. si un frère n'aime pas son frère If a brother doesn't love his brother, il est mort. He's dead. Tout ce qu'il fait là, c'est le bruit. Whatever he's Ça, doing. La nouvelle alliance. This is the new covenant. Je voudrais que tu vois l'intérêt de ce que nous sommes en train d'étudier. I really want you to see the interest of that which we are studying. Il y a des démons qui vont fuir parce que les gens sont revenus à la fidélité à la nouvelle alliance. There are demons that will depart, they will flee because people have come to the faithfulness to the new covenant. Il faut que ce que l'alliance dit de, du sang de Jésus s'accomplisse pour toi. And it is needed that that which the word of God says about the the covenant with the blood of Jesus be fulfilled for you. Même le fait d'étudier la parole et l'étude biblique occupe quelle place dans la nouvelle alliance? And even the fact of the fact of studying the word, that is the Bible study, what uh, what is the position that it op- occupies in the new covenant? Que peut espérer quelqu'un qui néglige la parole de Dieu? What can someone who neglects the word of God hope qui for? Qui doute? Quand Dieu parle, il doute. Il... Quand il lit la Bible, il ne croit pas. Il dit ce sont les hommes qui ont fait. Somebody qui ont, who, qui ont écrit. Somebody who doubts when he reads the Bible he doesn't believe. He says that this is written by man. What can he hope? Tu espères donc quoi? What, what can you hope for? Quand tu as déjà violé l'alliance fondamentale. When you have you have already broken the basic the fundamental uh, covenant. C'est pour cette raison. That's why il faut écouter avec une oreille attentive. You must Listen with an, an attentive ear. Ne présume pas que tu n'as pas de problème. Do not presume, presume that you don't have any problem. Ne pense pas que les démons sont à l'origine de tout. Do not think that demons are at the origin of everything. Adam a violé la, l'alliance. Adam broke the covenant. Il est mort. He died. Dieu avait dit si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. God told him that if you eat of this fruit, you will surely die. C'était une alliance sûre. It was a sure covenant. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dans Genèse 9, verset 9 à 16, il dit, it, Voici, j'établirai mon alliance avec vous et avec votre postérité après it, vous. In Genesis 9, reading from verse 9 to 16, he says, And as for me, behold, I establish my covenant with you and with your descendants after you. Il dit, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant des oiseaux que le bétail. And he says, and with every living creature that is with you, uh, the birds, the cattle. Et tous les animaux de la terre. And every beast of the earth, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, with all those who came out of the ark, soit avec tous les animaux de la terre, or every beast of the earth, j'établirai mon alliance avec vous. Thus I establish my covenant with you. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Et il est fidèle. And he's faithful. Prochainement, si tu vois l'arc-en-ciel, tu dis, hey, Dieu, Dieu se souvient de son alliance. Uh, uh, henceforth, if you see the, the rainbow, you just have to say that, oh, God is remembering his covenants. Il y a eu des, 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 des fois où le ciel est noir. There have been times. Des éclairs. Toi, mais tu, tu penses que le déluge est en route. Après, l'arc-en-ciel vient se placer. Et puis tout commence à devenir clair. There have been times when the, 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 the sky is black and we start seeing lightnings and you even think that the flood is coming and after everything passes pass away and it starts becoming clear. Dans l'alliance avec Abraham, in the covenant with Abraham, ça c'est un miracle. 
This is a miracle. Les choses commencent à devenir très claires. Things start, uh, started to become. Tu auras un enfant. You will have a child. La règle de l'alliance, c'est qu'il faut croire quand Dieu te parle. And uh, about the covenant, you should believe when God speaks to you. Lick. Lis Genèse 15. Est-ce que tu as déjà, on a déjà lu Genèse 15, 1, 2? Non. Lui, lis Genèse 15, 1, 2. Read Genesis, Genesis 15, from 1 to 2. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Amen. Genesis 15, verse 1 and 2. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. Amen. Je pense qu'il faut lire le verset 3. En yes. français, verset 3 et 4. Yeah, uh, in French, verse 3 and 4. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Verse 3 and 4. And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Amen. Genesis 26, verse 1 to 5. Genesis 26, reading from verse 1 to 5. Il eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et... Isaac allait à la vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi. » Et à ta postérité, et je tiendrai le serment. Vous que remarquez je... qu'il répète la même chose. You realize that he's saying the same thing. He's à repeating. Plusieurs reprises. Uh, many a times. Dieu est fidèle dans ses engagements. God is faithful in his commitment. Quand l'homme te promet, il oublie. When man promises to you, he forgets. Il oublie. He forgets. Parfois par méchanceté. Sometimes by weakness, parfois par faiblesse. Other time by weakness. Maintenant, ce que je fais quand je vois quelqu'un, je lui demande qu'est-ce que je t'avais promis. Now what I do is that when I see somebody, I ask him what did I promise you. Je fais ça pour ne pas pratiquer la fausseté. I do this for me not to practice falsehood. Parce que parfois j'oublie. Because Yeah, it happens that I forget. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire oui, 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 je n'ai pas oublié. Je, je pense à ça. If you don't pay attention, you say no, 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 I've not forgotten. Qu'est-ce que je t'avais promis? But what What did I promise you? Quand tu me rappelles, je te dis merci. When you recall me, Puis I think. Je reprends le dossier. Amen. And I take back the file. Alleluia. Praise the Lord. Mais Dieu n'est ni faible ni injuste. But God is no weak. Il te 
respect l'alliance. He's not weak nor unjust. He, he repeats la promesse qui est attachée à cette alliance. He repeats the covenant and renew the promise that is bound to that covenant. Continue. Continue. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. And I will do the oath that I did to Abraham, your father. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Genesis 26, verse 1 and 5. Now there was a famine in the land, beside the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerah. The Lord appeared to Isaac and said, Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you, and I will bless you. For to you and to your descendants, I will give all this land and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all these lands. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because Abraham obeyed me and did everything I required of him keeping my commandments, my decrees, and my instructions. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 15. Verse 15. Voici, je suis avec toi. Behold, I am with you. Je te garderai partout où tu iras. I will keep you wherever you go. Et je te ramènerai dans ce pays. And I will bring you back in this land. Car, for, Je ne t'abandonnerai point. I will not abandon you. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Uh, without executing what I have said. Genesis 28, 10 à 15. Genesis 28, reading from 10 to 15. Et Dieu a donné un signe. And, and God gave a sign. Pour caractériser cette alliance là. To characterize that covenant. La circoncision. Circumcision. Read Genesis 17, verse 10. Read Genesis 17, reading from verse 10 to 11. Le signe c'est dans 17, 10, 11. The sign is get is in Genesis 17, reading from verse 10 to 11. Genèse 17, verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Genesis chapter 17, verse 10 to 11. This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are to keep, every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be a sign of the covenant between me and you. Amen. Après cette, cette alliance a beaucoup évolué. C'est parti d'un individu, c'est devenu l'alliance avec tout un peuple. This covenant evolved. It went from an individual and became for an entire people. Voyons comment il est devenu l'alliance avec tout le peuple. Prenons Deutéronome 29, 1 à 15. Let's take Deutéronome uh, 29, reading from verse 1 to 15. Deutéronome 29, verset 1 à 15. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, 
Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivé dans ce lieu, Sion, roi de Hezbon et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Relis, relis ça. Read it again. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Continue. Go, continue. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. Et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Amen. Il faut noter que l'alliance a évolué et est devenue, est devenue l'alliance avec tout le peuple d'Israël. Uh, you must note that the covenant has evolved and has become a covenant with all the, the entire people of Israel. Lisons son signe dans Ezekiel 20. Let us read the sign in Ezekiel 20. Ezekiel chapitre 20, verset 9 à 10. Reading from verse 9 to 10. Verset 9 à 10. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. Lise le verset 11. Read verse 11. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et donc Dieu leur a donné des lois et des ordonnances qu'il faut mettre en pratique afin de vivre. So God gave them laws and uh, ordinances and that should be put into practice in order to live. Read verse 12. 
Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Je leur ai donné les sabbats. Les sabbats étaient le signe de l'alliance avec Israël. Yeah, I will give, peuple. I will give them the Sabbath. The Sabbath was a sign of uh, the covenant of God with the, the entire people of Israel. Le Sabbath n'est pas quelque chose qu'il faut observer pour aller au ciel. The Sabbath is not something that should be observed to go to heaven. Il y avait les lois et les ordonnances qui donnent la vie qui they conduit the, au ciel. There were the laws and the status that give life to get into Heaven. Mais les sabbats, but the Sabbath était un signe were a sign pour montrer que c'est le peuple de Dieu. To show that it is the people of God. Quand c'était avec Abraham, when it was with Abraham, c'était la circoncision. It was circumcision. Alliance avec Abraham. The covenant with Abraham. Son signe. His sign. La circoncision. Circumcision. Avec tout Israël. With uh, all Israel. Le signe. The sign. Uh, le, le sabbat, pardon. The Sabbath, please. Avec Israël, with Israel, le signe fondamental, the fundamental sign, c'est le Sabbat. Is the Sabbath. Beaucoup rencontrent des gens qui veulent les ramener au Sabbat. Many people meet people who wants to bring them back to the Sabbath. Ce n'est pas nécessaire. It's not necessary. Alleluia. Praise the Lord. Prends Colossiens chapitre 2. Let us take Colossians chapter 2. Lis à partir du verset, verset 16. From verse 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, ils ont à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alléluia. Praise the Lord. Il faut écouter ceci. Listen to this. En Christ. In Christ, nous sommes en train d'évoluer vers la, la nouvelle alliance. We are moving toward the new covenant. L'alliance, the covenant, l'ancienne alliance, the, the old covenant, n'a pas pu amener les hommes au salut, à la perfection. Could not bring men to salvation to perfection. On offrait des sacrifices. They used to offer sacrifices pour obtenir la justification. To be justified. Pour obtenir le pardon des péchés. To obtain the forgiveness of sin and justification. Et on ne faisait que répéter les mêmes choses chaque année. And they keep doing the same thing every year. Et les gens étaient toujours sous le même joug. And people were still under the same yoke. Et Dieu a décidé. And God decided de venir au secours des hommes. To come and help men. À travers une alliance parfaite. Through a perfect covenant. Une alliance excellente. An excellent covenant qu'on appelle la nouvelle alliance that is called the new covenant tous les frères all the brethren doivent savoir que nous sommes dans la nouvelle alliance must, must know that we are in a new covenant dieu n'intervient pas avec le sang des animaux god does dieu n'intervient pas avec le sang 
des animaux. God does not intervene with the blood of the animals. C'est avec son propre sang. It is with his own blood. Le sang de Jésus-Christ. The blood of Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Écoutez ce qu'il dit dans Jérémie. Listen to that which he says in uh, Jeremiah 31 verset 31 à 34. Uh, Jeremiah 31, reading from 31 to 34. Il dit, Voici les jours viennent, dit l'Éternel. He said, Behold, they, the days are coming, says the Lord. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. In which I will make, I will make a new covenant with the with Judah and uh, the house of Israel. Non comme l'alliance que j'ai traité avec les pères. Not like the covenant that I had with their fathers. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. The day I lay hold of their hands to take them out of the land of Egypt. Alliance qu'ils ont violé. The covenant that they broke. Quoi que je fusse leur maître. Though I was the master. Dit l'Éternel. Says the Lord. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. And here is the covenant that will make with the house of Israel after those days. Dit l'Éternel. Says the Lord. Je mettrai ma loi dans leur. Je mettrai ma loi dedans d'eux. I will put my law inside them. Et je l'écrirai dans leur cœur. And I will write it on their heart. Et je serai leur Dieu. I will be their God. Ils seront mon peuple. They will be my people. Celui-ci n'en sera plus son, son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. This one will not teach his friend, his brother, saying that know the Lord. Car tous me connaîtront. For all shall know me. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. From the smallest to the, to the elder, says the Lord. Car je pardonnerai les iniquités. For I will forgive their iniquities. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. But I will no more remember the sins. Voilà la nouvelle alliance. Here is the new covenant. La, 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 l'ancienne alliance a été violée. The, the old covenant was broken. Tout ce que Dieu leur a dit de ne pas faire, ils ont fait. What, whatever God told them not to do, they did it. Ils ont passé le temps à murmurer. They, they kept murmuring. À se plaindre. And complaining. À, à se rebeller. And to rebuilding. Et Dieu a dit. And God said. Ils n'entreront pour plus dans mon repos. They will no more enter my rest. La promesse était de les faire entrer dans le repos. The promise was to make them get into rest. Après avoir violé l'alliance, after breaking the covenant, Dieu a enlevé le repos de la terre promise. God removed the rest from the promised land. Il a enlevé le bonheur qui les attendait là-bas. He removed the happiness that was awaiting them Il y a une période there is a moment où les femmes préparaient leurs enfants et mangeaient. When the women cooked their children and eat dans le pays où coulait le lait et le miel. In the, in the land flowing with uh, milk and the honey. La famine frappait le pays. And uh, the, the land was stricken by the famine. Tu vas vers les sources d'eau, tu trouves seulement le sable. You go to the springs of water, you, get, you, you find there Et the sand. Ils n'entrent plus dans le repos. They will no more get into my rest. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Hebrews chapter 8, verse 6 à 13. Hebrews chapter 8, reading from verse 6 to 13. Hebrews 8, verse 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle 
non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Écoutez, Listen. je dire encore. Read it again. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. En anglais. English. Hebrew chapter 8, verse 9. It will not be like the covenant I make with your ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt because they did not remain faithful to my covenant and I turned away from them, declares the Lord. Amen. Amen. Chapitre 4, Hebreu. Hebreu, chapter 4. Écoutez. Listen. Voici ce que la parole dit. This is what the word of God says. Craignons donc. Therefore, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Therefore, since a promise remains of entering his rest, Let us fear lest any of you seem to have come short of it. Et dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. For indeed the gospel was preached to us, also, to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. Not being mixed with faith in those who heard it. Les enfants d'Israël avaient reçu ces paroles-ci. The children of Israel received this word. Je suis ton Dieu, ne fais pas ceci. I am your God, do not do this. Je veux te bénir. I will bless you. Je veux te guérir. I will heal you. Parce que chacun a ses promesses. Because each one has its promises. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham did not have a child. Il a cru à la promesse qu'un jour il sera père. He will he believed the promise that one day he will become a father. Toi, tu peux être malade. You can be sick. Tu peux être célibataire. You can be a single. Tu peux être dans le chômage, esclave du chômage. You can be a slave of joblessness. Ce que je veux dire c'est que il y a une promesse pour toi dans la nouvelle alliance. What I want to say is that there is a promise for you in a new covenant. Ce qui caractérise cette alliance That which characterizes this uh, covenant faut avoir la foi à la parole de Dieu. is that you must have faith in the word of God. Les autres, the others, ils avaient reçu les mêmes paroles. they received the same words. Ils n'ont pas cru. They didn't believe. Et Dieu a décidé and God decided qu'ils ne vont pas être bénis. that they will not be blessed. Il a retiré sa bénédiction. He removed his blessing. Nous sommes de la nouvelle alliance. We are of the new covenant. Nous connaissons ce que Jésus attend de nous. We believe what we, we know what Jesus, Jesus nous, is expecting from us. Même, le, même quand on dit les enfants de Dieu doivent s'aimer, nous savons que c'est le signe de la nouvelle alliance. And, and When, even when they say the children of God should love themselves, this is a sign of the new covenant. L'amour fraternel, brotherly love, est le signe de la nouvelle alliance. Is the sign of the new covenant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. To this, all shall know that you are my disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. If you love one another, frère bien aimé, beloved brethren, tu dois aimer tes frères. You must love your brethren. Que personne ne te trompe. Let no one deceive si tu as raté, you. If you fail, tu es mort. You are dead. Ça c'est la nouvelle alliance. This is the new qui covenant. Qui est plus excellente. Which is more excellent que l'ancienne. Than the, the, the old one. C'est-à-dire les exigences sont encore élevées. That is the requirements are even more uh, High, higher. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Jesus taught his disciples. Si votre justice ne surpasse pas celle des Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. If your righteousness is not above that of, above that of the Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Si tu vois quelqu'un vivre dans le désordre, ne limite pas. 
If you see somebody living in disorder, do not imitate him. He doesn't love. He doesn't know God. Uh, let it, let him not deceive you. He, he doesn't know God. He smokes a bit. He drinks a bit. Il faut pas l'écouter. Do not listen to him. Il marche avec les païens, il joue avec les païens. He walks with the the unbelievers and he plays with them. Les païens sont ses conseillers. The the, the pagans are his advisors. Il critique les frères. They gossip about the brethren. Certains même pendant qu'on enseigne comme ça, il murmure à côté à son voisin la rébellion. Some even why we are thinking like this, they murmur, they whisper in the ears of their neighbor rebellion pas. do not give him a hearing Cette bonne nouvelle this good news leur avait été prêché. was preached to ce, them ce dit là, what we are saying today on leur avait dit ça. it was taught to them Mais ils pas cru. but they didn't believe pas cru. they didn't believe que Dieu pas fait? what did God not do a God struck Egypt L'eau devient comme le sang. Il y a les poux. Aujourd'hui, les, les, les Égyptiens étaient dans la confusion totale. The, the water will become like, would become like blood. Enfin, and Dieu frappait avec les grenouilles. God struck with frogs and the Egyptian was in les a total mouches. confusion. And the flies. Mais après avoir vu tout ça. But after seeing all these. Ils murmurent. They murmur. Ils se querellent. They quarrel. And they made the golden calf. Ils ont brisé and they broke the covenant. Ils ont brisé they broke the covenant. Seigneur, oh Dieu. Les autres ont reçu des alliances avec toi. Mais ont refusé d'obéir. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et le signe palpable. C'est l'amour, la communion fraternelle. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous avons oublié ces choses avec des litiges, des conflits sur au milieu de nous. Je plaide, Seigneur, que tu nous pardonnes en ayant les conséquences de ces péchés. Moi, à mon niveau, au niveau des frères, au niveau des insultes, oh, des médecins, des calomnies, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi, Seigneur, nous revenons à toi d'une manière sincère pour marcher avec toi afin que nous ne soyons pas frappés par les fléaux décrits dans la Bible. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-nous d'obéir à ces paroles qui sont des paroles qui viennent rafraîchir nos cœurs, nos mémoires, Seigneur, pour nous établir, Seigneur, à la fin de cette année. Oh Seigneur, dans la vérité, dans la parole, s'il te plaît Seigneur, accorde-nous cette grâce. Oh notre Dieu, accorde-nous cette grâce d'aimer nos frères. Nous refusons la mort. Nous refusons la mort. Nous voulons vivre. Et c'est pour cela que nous voulons, oh Dieu, collaborer, aimer nos frères. Parce qu'un frère qui refuse d'aimer son frère, il est déjà mort Seigneur. Enlève Seigneur au milieu de nous ces mauvais grains. Et permet que chacun de nous puisse aimer son frère. Nous prions que ces paroles tombent dans le cœur fertile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu nous avais dit précédemment que tu opères au milieu des hommes, pas des promesses. Et aujourd'hui, tu ajoutes que ces promesses, que chaque promesse est une alliance que tu établis avec chaque homme. Oh Seigneur. Je prie que tu pardonnes toute promesse qui a été oubliée, méprisée, toute alliance que nous avons brisée par notre propre faute, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes et tu restaures chaque frère. Tu accordes à chaque frère la puissance de revenir à toi pour se réconcilier à toi et restaurer l'alliance. Entrez dans ses promesses. S'il te plaît, Seigneur, visite ton église, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Accorde à chacun de revenir à toi. 
et de s'accrocher à ce que tu lui as dit personnellement pendant les rencontres dynamiques quotidiennes, pendant les retraites, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu le fasses et que tu nous ramènes effectivement dans ta présence. Et moi, Seigneur, je m'engage à protéger, à serrer dans mon cœur chaque promesse que tu vas me faire et à protéger cette alliance jusqu'à ce que je la possède. Je prie que tu le fasses pour moi-même et pour chaque frère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, listen. Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3. Verset 12. Verse 12. Prenez garde, frère. Beware, brethren. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Au point de se détourner du Dieu vivant. In departing from the living God. Mais. But. Exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour. Exhort one another daily. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. While it is called today. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Car For nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. For we have become partakers of Christ if we hold to the beginning of our confidence steadfast to the end. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. While it is said today, if you will hear his voice, do not harden your hearts. Comme lors de la révolte. As in the rebellion. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? For who, having heard, rebuilt, indeed. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Was it not all who came out of Egypt led by Moses? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? And Sinon, contre ceux qui péchaient. Et donc, les cadavres tombèrent dans le désert. Now, with whom was he angry 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpse fell in the wilderness? Et à qui jura-t-il qu'il n'enterrait pas dans son repos? Sinon, à ceux qui avaient désobéi. And to whom did he swear that they would not enter his rest? But to those who did not obey. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. So we see that they could not enter in because of unbelief. Quand l'alliance est violée, when the covenant is broken, les promesses sont annulées. The promises are cancelled. Quand l'alliance est restauré. When the covenant is restored, les promesses sont restaurées. The promises are restored. En Christ, in Christ, nous avons eu la grâce. We have got the grace d'entrer dans une alliance où la loi de Dieu est écrite sur nos cœurs. Dieu même a mis sa loi en nous. To enter in a covenant in which the, the law of God is written in, in our heart. L'obéissance est devenue facile. Obedience has become easy. Dieu promet qu'il va ouvrir les intelligences pour que chacun le connaisse. God promises that he will open and the understandings for each one to know him. Il dit personne ne va plus enseigner son frère en disant qu'on est l'éternel. He says no one will uh, Teach his brother, saying, no, "Know the Lord." J'ai déjà procédé à certains tests quand je prêche. Presque tous les peuples que j'ai déjà rencontrés connaissent le vrai Dieu. I have met. Ils ont les idoles, mais ils connaissent le vrai Dieu. Ils connaissent son nom. I have met some tests, and when I, when I preach, I preach. 
almost all the people that are tested know the, the genuine, the real God. They have their idols, but they know the real God. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu t'aime. When you tell somebody God loves you, il ne peut pas penser au python. He cannot think of the python. Ni au vaudou. No, to the vaudou. Il pense au vrai Dieu. He thinks of the true God. Mais ils sont incrédules. But they are unbelief, unbelieving. Ils n'acceptent pas la parole du vrai Dieu. And they do not accept the word of the true God. Donc c'est une rébellion. So it is a rebellion. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. It's not that they don't know God. Ils savent. They know. Qu'il y a le. Il y a les idoles. That there are idols. Et il y a le vrai Dieu. And there is the true God. Quand tu prêches. When you preach. Les discussions ne sont pas au niveau que au niveau de Dieu. Dieu n'existe pas. Uh, the, the, the discussions are not at the level of, at the level of God does not exist. C'est que ils ne veulent pas laisser le péché. But it's at the level of the fact that they don't want to abandon sin. This is, this is what the, the, the epistle to the Hebrews say. It is because of the deceitfulness of sin. And the word of God says that we should see to it, we should watch that this does not happen to us. Que nous Are we together? En tant que des bergers, as shepherd et des ministres de délivrance and ministers of deliverance nous devons maîtriser ça we must master this nous devons savoir que quand les gens ont violé l'alliance we must know that when people have broken the covenant même les démons qu'on avait chassé reviennent even the demons that, that were cast out come back les démons qui étaient partis reviennent the demons that departed Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? À Lomé. In Lomé. Quand on a commencé le ministère de délivrance. When we started the ministry of deliverance. J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons commencer par ce qu'on a délivré et et chez qui les démons sont revenus. I said that we are going to start by those who were delivered and then the demon came back into them. Ils, les démons avaient été chassés et ils sont revenus. The demons were cast out but they came back Quand on a commandé, when we commanded if I voir, you, were, you should, should be there to see et ça peut arriver dans cette salle. and it can, it can happen in this hall tu brises l'alliance. you break the covenant Les démons reviennent. the demons come back Ils savent they know tu n'es rien. that you are nothing that you are nothing that your strength le sang de Jésus. is the blood of Jesus. Quand tu as déjà profané le sang de Jésus, when you have already defiled the blood of Jesus, tu que la force, ta force from where do you think that your, your strength will come? Le sang de la grâce the, the, the blood of the grace profané. has been defiled. Tu, tu marches sans tenir compte De l'alliance avec ton père. You walk without taking into account the covenant with your father. Et la parole dit, and the word says, ne faites pas comme eux. Do not do like them. Et dit, he says, Dieu a tué qui? Who did God kill? Les gens que lui-même avait sauvé. People that he himself saved. Contre qui fut-il irrité? To, to whom, to at whom was he? Uh, angry. Il était en colère contre qui? Les Égyptiens ou les enfants d'Israël? He was angry against les whom? Les enfants d'Israël. Egyptians or the children of Israel? The children of Israel. Après avoir frappé les Égyptiens, tué le, les premiers nés. After striking the Egyptians, killing, after killing the firstborns. L'infidélité des uns et des autres a fait que Dieu soit obligé de frapper ce que lui-même avait sauvé. Uh, the, the unfaithfulness of the ones and the others brought God to strike those ones that he himself saved. Il est bon de savoir que la nouvelle alliance it's good to know that a new covenant a des promesses plus excellentes. has promises uh, that are more excellent Mais c'est une alliance tout de même. but it is all the same a covenant. Il faut pas violer. Do not break it. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. 
que tu es sorti de l'Égypte, tu es libre. Tu es dans une alliance. That you have come out of tu es dans Egypt, un you are free. You are in a con, in a contract, tu es dans in a covenant. Une réunion. You are in in a, une union même. You are in a union. Tu es dans une alliance. You are in a covenant. Scellé par le sang de Jésus. Sealed by the blood of Jesus. Là où tu es là, Where you are, tant que le sang de Jésus est sur toi, as long as the blood of Jesus is upon you, tu ne peux pas rater le ciel. You cannot fail heaven. You cannot miss heaven. Dieu a décidé. God has decided que si quelqu'un a le sang de Jésus sur lui, that if somebody has the blood of Jesus upon him, il est sauvé. He is saved. C'est, il est sauvé. He is saved. Les démons aiment réclamer les choses. Quand tu as le sang de Jésus, les démons ont peur, ils ne te réclament rien. The demons like to claim things, but when you have the blood of Jesus upon you, they are afraid. They cannot claim anything. Quand tu as le sang de Jésus, tu es puissant. Le sang de l'alliance, c'est le sang qui engage Dieu dans la bataille. Uh, when you have the blood of Jesus upon you, you are mighty. It's the blood that brings God into the battle. Quand Moïse intercédait, when Moses was interceding, les choses devenaient difficiles. And things were becoming hard. Il a invoqué l'alliance avec Abraham. He called upon the covenant with Abraham. Et Dieu a agi. And God acted. Il a dit, souviens-toi de ton alliance. He said, remember your covenant. Même toi-même. Even you yourself. Quand tu pries, when you pray, essaie de dire à Jésus, souviens-toi de ton sang. Try to tell Jesus, remember your blood. Les choses vont changer. The things will change. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu est très fidèle. God is very faithful. Quand tu t'approches de lui, when you draw near him, vérifie seulement. Just check ta relation avec lui. Your relation with him. Ne, ne crains rien. But fear nothing. Rassure-toi and sure que tu es resté dans l'alliance. That you have remained in the covenant. Et ils n'ont pas cru. He said that they did not believe. Mais nous nous devons croire. But we we must believe. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu dois croire. You must believe. Et tu verras la gloire de Dieu. And you will see the glory of God. Tout ce que Dieu a promis. All that God promised. Est protégé is, par l'alliance. Is protected by the covenant. Et il a juré. And he swore. Il a juré. He swore. Avec serment, il a juré. Avec serment. With, a, with an oath. Pour que tu ne doutes point, que tu ne crains rien. For you not to doubt and fear anything. Lisons Hébreu chapitre 10. Let us read Hebrew chapter 10. Verset 4. Verse 4. Car il était possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Uh, C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. For it is not possible that the blood of Bulls and goats could take away sins. Therefore, when he came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Tu n'as agréé ni holocaust, ni sacrifice pour les péchés. In Alors be- j'ai dit, voici je viens dans le rôle du livre, il est question de moi pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had not pleasure. Then I said, Behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me to, to do your will, O God. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Previously saying. à Jésus-Christ. Previously 
basically saying sacrifice and offering, burnt offering, and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them which are offered according to the law. Then he said, Behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that he may, he may establish the second. By that, by that will, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen. Voici l'une des conséquences. Here is one of the consequences. Verse 19. Verse 19. Chapter 10. Uh, still in chapter 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us, through the veil that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with the pure water. Quand tu es conscient de ces choses, when you are aware of these things, tu t'approches de Dieu you, avec assurance. You draw near God with assurance. Approchons-nous donc de lui let us, avec assurance. Let us therefore draw near him with assurance. Ne tremble pas. Do not tremble. On te dit, you are told, tu vas mourir demain. You are going to die tomorrow. Tu dis, je vais prier. He said, I'm going to pray. Ah, donc, dit, tu vas mourir, tu dis que tu vas prier. Tu dis, la, la nouvelle alliance me dit de prier. They tell you that you are going to die tomorrow. You say you are going to pray. He said, the, the new covenant tells me to pray. Quand Dieu me m'attend la nouvelle alliance. When God himself hears new covenant. Il trouve les portes. He opens the gates. Nous avons un souverain sacrificateur. We have a high priest. Ça, c'est les acquis de la nouvelle alliance. These are that which we have acquired from the new il y avait un souverain, il y avait un souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance. There was a high priest in the old covenant. Mais c'était un homme comme toi et moi. But he was, it was a man like you and Avant me. Avant d'aller prier, il priait d'abord pour lui-même. Before going to pray, he first prayed for himself. Avant d'offrir les sacrifices, il offrait d'abord pour ses propres péchés. Before offering a sacrifice, he first of all of, offered for his own sins. Mais la parole dit une route vivante. But the word said a living way. Une route qui vit, qui a respire. Vous avez déjà vu une route qui respire? A way that lives and breathes. Have you ever seen that? C'est Jésus Christ. It's Jesus Christ. Acclamation. Clap of freedom for Jesus. Quand tu marches, les regards sur Jésus. When you walk, your gaze on Jesus. Tu vas arriver. You will get to your destination. Tu vas arriver. You will get there. Approchons-nous de lui. Let us draw near him. Frère, les ne soyez pas découragés. Brethren, do not be. Quelle que soit la nouvelle que tu apprends. Do not be downhearted, whatever the news. Ne sois pas comme un orphelin. Do not be like an orphan. Frère, ces choses que nous sommes en train de voir sont réelles. Brethren, these things that we are seeing are real. Il y a ce que Dieu, Dieu appelle la nouvelle alliance. There is that which God, call, God calls the new covenant. Qui a des promesses meilleures. Which has promises, a better promises. Ça, de l'ancienne alliance. Promises that are better than those of the old covenant. Ce qui, a, ce qui avait réussi devait faire quoi? 
marcher dans la terre promise, dans Canaan, que les gens s'en vont voir tout le temps. Là. So, dans la nouvelle alliance, c'est là-bas. Ce n'est pas ici sur terre. What they succeeded there? Was to walk to the promised land, but as for we, it is there, up. Là où tu, vous me voyez, Where you see me? Je suis couvert. I am covered à le sang de Jésus. by the blood of Jesus. Si tu essaies de dire à Dieu, il n'est pas bon, il est, quand Dieu regarde, il, voit, il dit, je ne vois rien, il est propre. If you try to tell God, he is not good, he's this and that, God says, I see nothing, he's clean. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Notre travail, our work, c'est protéger l'alliance, ne pas briser cette alliance. Is to protect the covenant, not to break it. Ce que, ce qu'il faut refuser. What you must refuse, qu'on ne te trompe pas. That no one deceives you. Que quand tu as ce sang sur toi, that, tu, tu vis dans le désordre. Ce n'est pas possible. That if you have this blood on you, you live in disorder. This is not possible. Le désordre te chasse de l'alliance. The disorder takes you out of the covenant. Quand tu demeures dans l'alliance. Tant que tu demeures dans cette as long as you remain in that covenant. Si tu offenses ton frère, tu lui demandes pardon rapidement. If you offend your brother, you ask him to forgive you quickly. Quand ton frère réussit, tu le bénis pour qu'il excelle. When your brother succeeds, you bless him and you pray that he goes, uh, he, 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 that he's lifted up more. Si tu marches, tu convoites. Quelque chose en marchant, tu te repens en marchant. If you while walking, you start coveting, then you repent while walking. Le sang de Jésus est sur toi. The blood of Jesus is upon you. Le sang de Jésus est sur toi. The blood of Jesus is upon you. S'il y a quelque chose qui t'irrite. Il faut pardonner. Is if there's something that upset upset you, you must forgive. Tu seras béni. You will be blessed. S'il y a quelque chose qui te trouble, if there's something that troubles you, dans ton esprit, in your mind, dans ta santé, in your health, dans tes projets, in your project, il faut prier. You must pray. Ce sont les lois de la nouvelle alliance. These are the laws of the new covenant. Le ciel était fermé au temps de Moïse. Heaven was closed. In the time of Moses, Dans la nouvelle alliance, in a new covenant, le ciel est ouvert. heaven is open. Jésus a ouvert le ciel. Jesus has opened the heaven. Il a ouvert le ciel. He has opened the heavens. Stand, stand on your feet, please. Si tu as un fardeau, dépose-le tout de suite. If you have a burden, lay it down right now. Si, a, si un disciple t'a dit qu'il est malade, if a disciple told you that he is sick, et tu cherches des solutions. And you are seeking solutions. Et c'est une maladie compliquée. And it's a complicated disease. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Approchons-nous du Père. Let us draw near the Father. Et parlons-lui. And uh, speak, let us speak to him. Il dit. He says. Ainsi donc. Therefore. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire de sa chair. By a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, la maison de Dieu là c'est nous. And having a high priest over the house of God, the house of God is is us. Approchons-nous avec assurance. Let us draw. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Let us draw near with a true heart in full assurance. Des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with a pure with pure water. 
Parle, parle à ton père. Speak to your father. Dis-lui, père, guéris telle personne. Tell him, father, heal such a such person. Dis-lui, père, sauve telle personne. Tell him, father, save such person. Dis-lui, père, donne le travail à telle personne. Tell him, father, give job to such a person. Dis, père, délivre telle personne du complot des hommes. Tell him, Father, deliver such a person from the plot of men. Dis, père, pardonne-moi d'avoir tremblé. Say, Father, forgive me to have trembled. J'ai oublié. I forgot. J'ai oublié ton alliance. I forgot your covenant. Dis, heureusement que toi, tu n'oublies rien. Tell him, fortunately, you never forget. Prions ensemble. Let us pray together. S'il y a quelque chose qui t'effraie, dis-lui, Père, j'ai peur de telle chose. If there's something that frightens you, tell, tell him, Father, I'm a, Deliver moi de cette angoisse. I am afraid of such or such, such thing. Deliver me. Nous avons une libre entrée. We have, we, we, Nous avons une libre entrée. We can enter freely. Nous avons une libre entrée. We can enter freely. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. Dans la présence de notre Père. In a, the presence of our Father. Tu ne dois pas laisser le découragement t'emporter. You must not let uh, discouragement uh, take you. Dieu va agir. God is will, will act. Il a juré fidélité. He has sworn to be faithful. Il a dit, he said, Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. I will no more remember your sins. Quand Dieu traite avec nous, when God deals with, deals with you, il traite avec ses enfants. He, 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 He deals with his children. Nous avons sa nature en nous. We, we possess his nature. Et par la foi, nous invoquons son nom. And by faith, we call upon his name. Chasse. Cast out. La peur. Fear. Chasse. Cast out. Le doute. Doubt. Chasse. Cast out. L'angoisse. Anguish. Implore la compassion. Call upon God. Implore la compassion. Beg him. Implore la miséricorde. Beg his mercy. Implore la miséricorde. Beg his mercy. Imp pour implore la compassion. Beg him for his compassion. Prions à l'âme. Let us pray in tongue. <laughs> Dis merci au Seigneur. Give thanks to the Lord. Amen. Amen.